आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है लीजिए दोस्तों इंतजार खत्म हुआ जीसी लियोंग जो कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए सारे एग्जाम्स के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए दोस्तों अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे आप पूरी ज्योग्राफी को समझ सकते हैं फिर सिर्फ ये एक नाम मात्र का हो जाता है कि मतलब आपको अगर कुछ समझना है और अगर आपको फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी पता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता कोई भी चीज समझने में तो ये जीसी लियोंग में सबसे अच्छे से दिया हुआ है और जैसा कि मैंने बताया था ना कि पीसीएस मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम जो होते हैं और यूपीएससी के लिए कुछ बुक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो जीसी लियोंग जो है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है और इसका जो है मैं रिव्यू करूंगा एक पन्ने की बुक है दोस्तों ये और ये पूरा का पूरा रिव्यू जो है मैं करूंगा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिलहाल आज हम देखेंगे कंटेंट्स क्या क्या हैं तीन या चार मार्च से चैप्टर वाइज रिव्यू जो है वो इसका चालू करूंगा मैं अब दोस्तों ऑलरेडी आपको पता ही है इंडियन ज्योग्राफी पे मैं लेक्चर ला ही रहा हूं उसके उसका पहला यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका है यूनिट टू पे आ गए हैं छह यूनिट हमको कवर करने हैं पहले यूनिट में दस ग्यारह चैप्टर थे और दूसरे यूनिट में चार से पांच चैप्टर है दूसरा यूनिट थोड़ा छोटा ही है पैरली मैं फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी भी चलाऊंगा तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें तो यह है पार्ट वन अब इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थ एंड द यूनिवर्स अपने सोलर सिस्टम को समझेंगे शेप ऑफ द अर्थ क्या होता है उसके बाद अर्थ का मूवमेंट क्या होता है रात और दिन कैसे होते हैं अर्थ का रेवल्यूशन मैथमेटिकल लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते क्या है मेरिडियंस क्या होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होते हैं स्टैंडर्ड टाइम जोन्स क्या होते हैं सब कुछ देखेंगे बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी दोस्तों क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि हर किसी को समझ में आ जाए आसान लैंग्वेजेस में एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हुए हम सारी चीजें देखेंगे मजा आएगा सेकेंड चैप्टर है अर्थ क्रस्ट ठीक है अर्थ क्रस्ट जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर है इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखेंगे कि किस तरीके से धरती बनी फिर इसमें कितनी सारी रॉक्स हैं इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं रॉक टाइप्स क्या हैं उसके बाद फिर अर्थ का मूवमेंट देखेंगे इसमें भी किस तरीके से ये इफेक्ट करता है अर्थ क्रस्ट को मेजर लैंड फॉर्म्स देखेंगे माउंटेन्स कैसे बनी प्लेटूस क्या क्या होते हैं प्लेन्स क्या है ये चीज अगले चैप्टर में आएंगे दोस्तों वर्कैनिज्म एंड अर्थ अगेन इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे इसमें भी हम लैंड फॉर्म देखेंगे वॉलकैनो कैसे बने उसके बाद दोस्तों इग्नियस रॉक्स वॉलकैनो से ही बनी है तो वो कैसे बनी वो सारी चीजें देखेंगे गीजर्स हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं अर्थ को एक कैसे आता है भूकंप कैसे आता है किस तरीके से अर्थ को एक डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सारी चीजें देखेंगे और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत चीजों में बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है और अक्सर जो है लोग इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं वेदरिंग क्या होती है तो वेदरिंग क्या होती है देखेंगे इसमें हम मास मूवमेंट ग्राउंड वाटर देखेंगे क्या होता है ग्राउंड वाटर किस तरीके से वाटर जो है वो ग्राउंड में जाता है वाटर टेबल क्या होती है ये देखेंगे कुएं क्या होते हैं स्प्रिंग्स एंड वेल्स क्या होते हैं सब देखेंगे फिर लैंड फॉर्म देखेंगे हम बाय रनिंग वाटर इसको भी हम अच्छे से जानेंगे कि ह्यूमिड इरोजन क्या होता है रिवर एक्शन क्या होता है रिवर इरोजन क्या होता है और भैया जो लोग रहते हैं ना नदी के किनारे तो ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर क्या है वो सारी चीजें देखेंगे फिर हम आएंगे चैप्टर सिक्स लैंड फॉर्म्स और ग्लेशियशन पे इसमें हम आइस एज को देखेंगे ठीक है ना मूवी देखी होगी वो मूवी की बात नहीं कर रहा हूं आइस एज जिसमें एक हाथी होता है एक शेर होता है और क्या भूल गया मैं एक दो और होते हैं ना उसमें तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं इसमें हम काफी चीजें देखेंगे फिर एरिड और डेजर्ट लैंड देखेंगे किस तरीके देखिए जो 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 चीजें आपको दिख रही हैं वो किस तरीके से बने इनका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस क्या है और इनकी एप्लीकेशन क्या है ये सारी चीजें हम देखेंगे यही तीन मोटिव्स हैं हमारे फिर डेजर्ट लैंडफॉर्म्स में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स क्या होते हैं ठीक है मैकेनिज्म ऑफ एरिड इरोजन फिर लैंड देखेंगे विंड इरोजन इन डेजर्ट्स क्या होता है ये देखेंगे उसके बाद अगेन विंड डिपोजिशन इन डेजर्ट क्या होता है भैया हवाएं लेके आती है ना मिट्टी को और वो डेजर्ट में डिपोजिट करती जाती है वो सारी चीजें देखेंगे फिर ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है लाइम स्टोन एंड चौक लैंड फॉर्म्स इसको देखेंगे कि लाइम स्टोन एंड चौक होती क्या है कास्ट रीजन की कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या होते हैं तो ये सारी चीजें देखेंगे ठीक है ह्यूमन एक्टिविटीज इन कास्ट रीजन ये क्या होता है ये देखेंगे लेक्स पे आएंगे हम भैया झीले वही झीले जब 
आप कहीं पे भी जाते हैं और अगर आपको झील दिख जाए आह क्या नजारा होता है जैसे नैनीताल में नैनीताल के पहाड़ों के बीच में जो झील है जब आप उसमें बोटिंग करिए क्या मजा आ जाता है मन करता है बोट से उतरे ही ना वही घर बना ले ऐसा है कि नहीं उसके बाद देखेंगे लेक्स ओरिजिनेट कैसे होती है कैसे बनी है उसके बाद लेक्स एंड मैन दोनों का रिलेशन क्या है ये देखेंगे फिर कोस्टल लैंड फॉर्म्स में आएंगे दोस्तों आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं आप अगर हम देखें तो मैं आ, ये सारी चीजें इंडियन ज्योग्राफी में भी कवर कर रहा हूं लेकिन यहां पे मैं आपको अंदर की चीजें बताऊंगा तो अगर आप मेरे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर देख रहे हैं और फिजिकल ज्योग्राफी जीसी लियोंग का पूरा रिव्यू देख रहे हैं तो फिर आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी फिर आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है और कोई भी ज्योग्राफी की आप बुक पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी कोस्टल लैंडफॉर्म दोस्तों हम एक्शन ऑफ वेव्स टाइट्स एंड करेंट्स देखेंगे ठीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो मून की वजह से ये वेव्स और टाइट्स आते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे उसके बाद कोस्टल फीचर्स ऑफ इरोजन देखेंगे ठीक है कोस्टल फीचर्स ऑफ डिपोजिशन देखेंगे फिर हम आएंगे आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स पे क्या होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें हम कोरल रीफ्स क्या होती हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स वो देखेंगे फिर ओशन पे आएंगे बापरे वॉटर बॉडीज भैया वॉटर बॉडीज पे आएंगे हम चार तरीके के ओशन है चार, चार टाइप्स के ओशन है पैसेफिक एटलांटिक इंडियन आर्कटिक वो सारी चीजें देखेंगे उसके बाद किस तरीके से ये सर्कुलेट होते हैं ओशन फ्लोर पे क्या क्या डिपॉजिट्स होता है किस तरीके से डिपॉजिट होता है ओशन में सैलिनिटी क्यों है ये सारी चीजें हम देखेंगे फिर हम आएंगे वेदर क्लाइमेट और वेजिटेशन पे ये पार्ट टू है ठीक है दो ही पार्ट में ये बुक डिवाइडेड है छोटे छोटे चैप्टर्स है दोस्तों ये पार्ट टू है हो सकता है मैं दो दो तीन तीन चैप्टर्स एक साथ लेके चलू अगर बहुत छोटे हुए तो तो सबसे पहले हम वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस होता क्या है भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उसके बाद वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं प्रेशर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये सब क्या होता है सनशाइन क्लाउड ये सब वेदर में आ जाता है क्लाइमेट की बात करें दोस्तों तो एटमोस्फियर एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर को इंफ्लुएंस करते हैं फिर प्रेसिपिटेशन क्या होता है रेनफॉल क्या होता है इवेपोरेशन कंडेंसेशन लैंड एंड सी ब्रीज मॉनसून क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड जैसे चिनोक और फोहिन वो देखेंगे हॉट वेट इक्वाटोरियल क्लाइमेट पे हम आएंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें हम वेजिटेशन देखेंगे उसके बाद फिर हम ट्रॉपिकल मानसून और मरीन क्लाइमेट्स को देखेंगे ट्रॉपिकल मानसून क्या होते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बाद फिर ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट क्या होता है फिर सवाना और सुडान अब हम देशों के क्लाइमेट को जानेंगे ठीक है जितने भी देश के दुनिया के दुनिया में जितने अलग अलग क्लाइमेट्स हैं ठीक है जिनमें हमने हमने जिनको बांटा है उसको हम देखने वाले हैं इसमें सवाना या सुडान का क्लाइमेट ठीक है वो मिड अफ्रीका वाला वो क्लाइमेट क्या है उसको हम देखेंगे फिर मेडिटेरियन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट स्टेपे क्लाइमेट के बारे में जानेंगे चाइना टाइप क्लाइमेट ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट साइबेरियन टाइप क्लाइमेट वही रशिया लॉरेंशियन क्लाइमेट उसको हम देखेंगे इन सब में हम देखेंगे डेवलपमेंट क्लाइमेट कैसा है यहाँ का कौन कौन सी मतलब एग्रीकल्चर के लिए ये सूटेबल है कि नहीं किस तरीके के एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं ये सारी चीजें देखेंगे और फिर हम लास्ट में और आखिरी चैप्टर जो है वो आर्कटिक और पोलर क्लाइमेट पे आएंगे ठंडा क्लाइमेट टुंड्रा वेजिटेशन भैया तो ये सारी चीजें हम देखेंगे तो दोस्तों जीसी लियोंग की बुक का रिव्यू मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट मार्च फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से जितने जितने स्टूडेंट्स को हो सके आप ये बताइए क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत लोग बहुत लोग जीसी लियोंग तो पढ़ते ही हैं तो ये रिव्यू जो है उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तो जितने लोगों को हो सके आप बताइए इसको शेयर करिए सब्सक्राइब करिए जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ